Ciao! Prima di iniziare questo nuovo episodio sulla guerra di Troia, vorrei ringraziare la libreria Feltrinelli in via Quattro Spade a Verona, che mi ha gentilmente ospitato per la presentazione del mio nuovo libro, Eracle, la via dell'eroe, la settimana scorsa. Ringrazio il professor Riccardo Mauroner, con il quale c'è stata una piacevole conversazione, e le persone presenti. Sarò a Padova, presso la libreria Feltrinelli in via San Francesco, il prossimo 3 novembre, sempre alle 18. Se sei da quelle parti, mi pare un'ottima occasione per incontrarci. Che dici? Spero che si potrà organizzare qualcosa anche fuori Veneto. Teniamo le dita incrociate. Ringrazio i mecenati che su tipi supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Speranza, Giacomo e Vanessa. Se vuoi far parte anche tu di questo mitico gruppo, vai su TP e scegli come supportarmi in questo impegno. Ho aggiornato la pagina sistemando alcune cose che non funzionavano e ora mi pare sia tutto a posto e chiaro. Ora l'episodio di oggi. Siamo tra il tredicesimo e il quattordicesimo libro dell'Iliade, mancano dieci libri alla fine del poema e gli eventi cominciano a precipitare. I troiani hanno superato il muro Acheo e spingono per appiccare fuoco alle navi nemiche e ce la faranno a meno che una divinità non scelga di disobbedire all'ordine diretto di Zeus. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 162. La furia di Poseidone. Zeus volge lo sguardo dalla carneficina che sta avendo luogo sul muro Acheo dove si scontrano con ferocia gli avversari greci e troiani. Distrae lo sguardo verso est, sicuro che nessuna divinità oserà intervenire ora che Ettore ha sfondato la resistenza Achea e si sta dirigendo furiosamente verso le imbarcazioni nemiche cui vuole appiccare fuoco. Dall'isola di Samotracia, ininteressata attesa, Poseidone invece continua a scrutare gli accadimenti e si infervora per gli scontri. Egli vuole la fine di Troia per una vecchia questione lasciata in sospeso con l'Obedonte, il re della città padre di Priamo. Poseidone ed Apollo, a causa di una colpa da dover emendare, si ritrovano a dover costruire le mura di Troia sotto il controllo dell'infido re Laomedonte. Al termine dei lavori il re, per avarizia e alterigia, invece di consegnare quanto pattuito, scaccia in malo modo le due divinità. Sia Apollo che Poseidone si vendicano e solo un intervento di Eracle porrà temporaneamente termine a queste azioni di ritorsione. Di questa affascinante e complessa storia abbiamo diffusamente parlato nelle tre puntate intitolate Eracle a Troia. Le trovi scorrendo indietro il nostro catalogo. Ma torniamo a oggi. Se Apollo ha deposto le armi contro Troia, Poseidone invece sente di avere ancora un conto aperto con la schiatta di Laomedonte. Ecco che quando nota che Zeus distoglie lo sguardo, egli velocemente corre giù, scuotendo la terra dalla vetta più alta dell'isola e si immerge nelle acque. Raggiunge il suo palazzo, tutto d'oro, che si trova nel profondo abisso e sale sul suo cocchio tirato dai suoi meravigliosi cavalli marini e vola tra le correnti sotto la superficie fino a giungere alle acque davanti alla rada di Troia. 
sistemati e rifocillati i suoi cavalli in una grotta, esce dalle acque prendendo l'aspetto di calcante, l'indovino al servizio di Agamennone e si avvicina ai due Aiace. Amici, potrete salvare il nostro esercito se vi ricorderete della vostra forza e abbandonerete ogni timore. I greci ora sostengono l'assalto, ma temo per la sorte delle navi se la furia di Ettore riuscirà a permettergli di avvicinarsi ad una di esse. Se almeno anche solo uno di voi potesse dagli immortali essere ispirato a ribellarsi al destino e riscaldasse con il proprio esempio in battaglia il cuore dei greci. E allora credo che gli sforzi di Ettore andrebbero persi nel vento ed egli, anche se aiutato da Zeus, dovrebbe battere in ritirata. Pronunciate queste parole con il suo bastone il falso calcante tocca le spalle di entrambi, riempiendoli di nuovo furore e donando agli arti velocità e agilità come mai prima. Calcante Poseidone fa due passi indietro e svanisce nell'aria e i due hanno la certezza di essere stati visitati non dal reale indovino ma da una divinità. Aiace Telamonio e Aiace o Ileo sentono il cuore battere con furore e le braccia che anelano lo scontro col nemico, il desiderio di lottare ancora e di più contro i troiani. Allo stesso modo Poseidone avvicina le truppe Achee già stanche e che disperano di poter conservare la vita, rinvigorendo a tutti i corpi e anime. Come rinate a nuova forza, le falangi greche si dispongono attorno e dietro ai due Iaci in posizione compatta ad attendere Ettore il Furioso. Egli giunge come una enorme pietra trasportata da un fiume tumultuoso e travolge ogni resistenza davanti a sé, ma questa roccia potente cozza e si ferma quando incontra le truppe e i comandanti rinvigoriti da Poseidone. Tale è il potere del Signore dei Flutti. Prendendo la forma di Toante, Signore degli Etoli, parla con Idomeneo, che sta tornando dalla mischia dopo aver portato un compagno a farsi medicare. Idomeneo, orgoglioso, prima di recarsi nella sua tenda ad indossare la corazza, offre forti parole a Toante e Poseidone, affermando che anche se il re degli dei oggi vuole vedere vincitori troiani, questo non gli impedirà di combattere al suo meglio, a dimostrare, pur morendo, il suo valore. Insieme a Merione, il suo scudiero, rientra splendente in battaglia. I troiani, alla vista di Idomeneo, scindono l'attacco e una buona parte degli uomini si muove l'attacco dell'eroe Acheo. Alle poppe delle navi avviene il feroce scontro, con ogni singolo soldato risoluto a portare morte a costo della propria vita. Le due volontà degli dèi sono a scontro in questo momento. Poseidone è presente ma travestito, rincuore i greci e la lunga mano di Zeus, pur assente, spinge l'attacco troiano. Idomeneo fa strage di avversari, eroi citati in altre puntate come Asio, che per poco non riesce ad avere la meglio su di lui ma muore, anticipato dalla precisa lancia del greco. Sotto il suo assalto cade nella polvere anche Alcato, altro valoroso difensore di Ilio. Il troiano Deifobo, chiamato e sfidato a gran voce da Idomeneo, vedendo i suoi amici e i suoi soldati decimati dal greco, si allontana per andare in cerca di Enea che, immobile come una statua, sta guardando in disparte il combattimento. Non è inebetito dal terrore, tutt'altro. Il suo rimanere in piedi in quel luogo deriva dall'ira provata nel vedere non apprezzato e riconosciuto il suo valore in battaglia, 
agli occhi di Priamo egli si sente considerato sempre come inferiore rispetto ai principi. Deifobo lo implora. Enea, se provi nel cuore pena per tuo cognato, intervieni ora nella battaglia. Idomeneo ha appena tolto la vita ad Alcato che ti ha cullato e nutrito sulle sue ginocchia. Cosa aspetti a vendicarlo? Enea non pronuncia una parola, non guarda Deifobo. Individua nel mare di uomini Idomeneo e inizia a marciare a passo svelto verso di lui, poi a correre senza mai staccare lo sguardo dal greco. Idomeneo lo vede di lontano e chiama raccolta i compagni attorno a lui. Amici, da solo sto per affrontare il temibile Enea, di cui temo l'ardore giovanile. Se avessi i suoi anni lo affronterei da solo e lo porterei a morte, ma ahimè giovane più non sono. I compagni si stringono attorno a lui, mentre Enea, Comparide, Deifobo e Agenore arrivano e si scatenano a difesa del corpo di Alcato. Enea e Idomeneo si cercano, volano lance e colpi sugli scudi. Le ginocchia di Idomeneo cominciano a cedere. Deifobo lo prende di mira, ma la sua lancia lo manca e uccide il greco Ascalafo, figlio di Ares. Idomeneo arretra ma quel che sta accadendo è ciò che forse hai già immaginato le forze greche stanno iniziando a guadagnare posizione il potere di Poseidone supera quello di Zeus che ha volto altrove il suo sguardo solo le truppe comandate da Ettore continuano a dare battaglia alla pari ma ancora per poco l'insuperabile scoglio dei due Aiace obbliga Ettore a fare diversi passi indietro Polidamante parla ad Ettore il tuo animo è spesso sordo alle mie parole ma ascoltami ora fratello Zeus ha dato a te il valore furioso della battaglia e a te solo la tua forza è ineguagliabile certo ma il resto dell'esercito soffre la battaglia al di qua del muro Richiamo i tuoi sottoposti e riorganizziamo la nostra strategia d'attacco. Temo la furia dei greci disperati e ancor di più dell'uomo muto che forse ancora per poco vorrà tenersi lontano dalla mischia. Ettore accoglie il consiglio di Polidamante. Raduna qui i più forti mentre io torno in avanti a dare disposizioni ai comandanti. Aiace apostrofa Ettore Ettore, cane malnato la furia ti spinge a cercare di dare fuoco alle nostre navi ma hai trovato guerrieri che non sono inetti hai sottovalutato il valore delle nostre braccia attento che Troia non bruci prima delle nostre navi anche se hai Zeus dalla tua parte oggi lo dovrei pregare perché faccia correre veloci i tuoi cavalli e ti protegga nella fuga Un'aquila vola alla destra di Aiace, un segno che fa esultare i greci. Ettore risponde urlando dal fondo della sua furia. Aiace, bugiardo, cosa blateri? Zeus è al mio fianco e non vorrei nient'altro che essere figlio suo per l'eternità. Questo giorno vedrà grandi sciagure per voi i greci e tu stesso perirai a causa della mia lancia che brama di lacerare la tua pallida carne. Davanti a queste navi la lascerò finire nel ventre di cani e di uccelli e si lancia all'attacco. I greci non piegano le loro ginocchia e li attendono davanti alle navi. Urla, scintille e sangue. Il clangore di questo scontro 
giunge anche nella tenda dove vengono curati Agamennone, Diomede e Odisseo che, come ricorderai dallo scorso episodio, hanno subito ferite. Agamennone è affranto per il destino avverso che sta colpendo le sue truppe e pensa ad alta voce di prendere il mare e tornare ad Argo. Diomede e Odisseo lo rimproverano per questi pensieri e lo ammoniscono affinché non si lasci sfuggire tali disonorevoli sciocchezze dalle labbra davanti a un comandante o a dei soldati. Zeus, che gli ha dato il potere di comandare il più potente esercito della Grecia, può aver cambiato l'indirizzo del suo favore verso i troiani, ma questo nulla toglie all'impegno che Agamennone si è preso quando ha accettato l'incarico di comandare su molti. Un anziano guerriero, anche lui nella tenda, prende la destra di Agamennone e accoratamente gli parla. Grande re, per certo l'anima di Achille gioisce nel vedersi retrocedere ed egli aspetta solo di vedersi in scomposta fuga a che l'ira degli immortali lo punisca. Non temere, il disamore che gli dei provano nei tuoi confronti presto finirà e con i tuoi occhi potrai tu vedere i troiani in rotta cercare riparo al di là delle perfette mura della loro città. Un potente grido di guerra esce dalla bocca dell'anziano guerriero, che abbandona la tenda e si dirige feroce verso la battaglia. Quel grido, all'aperto, diviene sempre più tonante e sconvolgente. L'urlo di diecimila uomini in una voce sola sconvolge Achei e Troiani. Nessun dubbio. Quello sconosciuto guerriero è Poseidone, travestito, che finalmente entra negli scontri corpo a corpo. Questo urlo terribile risuona anche nell'Olimpo ed Era volge lo sguardo alla battaglia. Riconosce immediatamente il fratello cognato, che fa strage di nemici e gioisce alla scena. Subito realizza e immagina l'incontenibile ira di Zeus quando scoprirà della disobbedienza di Poseidone. È indispensabile per lei trovare uno stratagemma per distrarre lo sguardo e l'attenzione di Zeus prima che sia troppo tardi. Fammi sapere se questa puntata ti è piaciuta scrivendo un commento e mettendo un like condividi con i tuoi amici gli episodi che ti sono piaciuti di più è il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale se non l'hai ancora fatto iscriviti in questo modo non perderai nessun nuovo episodio credi in questo progetto e vuoi dare un tuo contributo? fai clic sul link tp in descrizione e scopri come puoi sostenerlo a questo stesso indirizzo trovi delle news e dei post che aggiorno con regolarità. Nei post, tra l'altro, rispondo alle domande che mi vengono poste sulle varie piattaforme, ma alle quali lì ancora non è possibile rispondere. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.